हजुर सर सर नमस्कार सब ये बिजनेस तो राम तर कैपिटल कहीं थीचिने हो कि जो देखि ईपीएस डाइवर्ट भाग तो लास्ट क्वाटर में मत्र तो सेवेन्टी फाइव पर्सेंट उभर भी होगा क्या बोनस को कारण ईपीएस डाइवर्ट होने स्वाइप रूप में दुई क्वाटर बाकी बिजनेस तो राम देखि हे एचडीएल को बीएनटी को अब बीएनटी को सीजन तो अब यह सेकेंड क्वाटर बीएनटी को अफ सीजन नहीं हो थर्ड क्वाटर फोर्थ क्वाटर में फिर बिस्तार बढ़ा हेरा प्रफिट हो रहा है मैं अब अब यही डील चाहिए सदाबार कंपनी भैया क्योंकि रक्सी हमारे बाहर महीना तल सौ उसको अफ सीजन रही डील को सीजन सा जाड़ अलग सीजन हो कि रक्सी को गर्मी भाग कंपनी के बारे में हम पची पची करमला है सीजन सीधे सीजन आये कुरा हम पची कर अब बीएनटी को सीजन चाहिए सुरू होने लगे नहीं हो जो मैं लगे है ये सीजन लेकर प्रडक्शन में कति को असर कर सी खाले कुरा कुछ बेला में हमी कर कि जो लगे तेजन सर ये सीजन को कुरा में प्रडक्शन को हम कसरी हेन सकता कुछ बेला सीमेंट को कुछ बेला ये हम प्रडक्शन को प्रडक्शन को हमी था पा सकता जस्तु लग मैं सर ये तो गयो पक्के अलग राम हो थैंक यू निर सर सब संपूर्ण सर जी उपस्थित हो पैनल में सब सर नमस्ते तरह भी लिस्टर पैनल होने सब सर नमस्ते यो सही कुछ सर को प्रडक्शन प्रडक्शन बेस्ड कंपनी में सामान्य सीजनल कुरा बड़ी हो जैसे बीएनटी को होने नई भाव चाहे मोटामोटी फागुन चैत देखि तो उसको विशेष सीजन ही आँच रो सेल्स होने टाइम नहीं भाई राम भो जस्ते अब हजूले भाजपा सीमेंट को तब निश्चित टाइम में अब आने सीजन भाया जैसे बाटो घाटो पुल पुलिस बनने आदि होने बजेट खर्च होने टाइम में तेस को सीमेंट को संभावना भो अब लिस्टर कंपनी धेरे छेन सीमेंट को अब रक्सी को कंपनी एवं चीसो सीजन में अलग बड़ी बिक्री होने हो तो ठीक होते राम देखा राम तो देखा अब कैपिटल बढ़ो ठीक देखा रिपोर्ट पैला हो घट आयो ईपीएस तो अब घटला तर उ कमा देखिए पैसा कमा देखिए तो सीजनल प्रडक्टिव सेक्टर में सीजनल प्रडक्शन बेस्ड कंपनी में सीजनल कुरा इंपैक्ट पार्ष नहीं जस्त यूनिलिवर के उत्पादन कर जैसे कस्मेटिक आइटम कल उत्पादन करो बेला होने भो ने लिस्टेड कंपनी छि छेन जो छेन कि जो लगे लगे तो सीजनल कुरा प्रभाव पार्ष धे कंपनी तो छेन हम प्रडक्शन बेस्ड कंपनी में मेनुफैक्चरिंग कंपनी तीन भाग तो लगे हमें कति आठ दस वा होना सब कर प्रभाव तो पार्ष नहीं सर उसे कमाई में प्रभाव पर्ने और तेज मार्केट में इन्फ्लुएंस करते हो रही अब बैंक बढ़ाए ब्याज आज इसो रिपोर्ट हेरे मैं चाहे एगार पॉइंट जीरो कति बना फाइव कि थ्री बना को देखे इसलिए अब भोलि को मार्केट कस्तु रिएक्शन कर भोलि एक्सचेंज चाहे रिएक्शन कर लापनी तर लंग टर्म में चाहिए ठूल रिएक्टिव हो तो लगे मैं मार्केट पोजिटिव जाना भाई अपेक्षा करो सर अब घटना तो अलग घटला मार्केट घटने संभावन तो अब देखिए अलि सीनारियो देखिया अब तो बेला अब कस्ट खाल सीनारी क्रिएट हो कस्त खाल मनोभावना पैदा हो लगानीकर्ता में तेल प्रभाव पार्ला भोच मैं ये भाई सर अभी अब अरुण के जान थप कुछ आने भो छलफल करने बेला कर सर थैंक यू ब्याज अब हम बजार मैं ये अब ब्याज भी अलग बढ़ो भाई बजार कस्ट असर पार्ष भाख अब कस्ट अफ फंड बढ़े अब शेयर बजार को मत है कि सब क्षेत्र में तो असर कर हमें जोड़ी हाल जोड़ छे मैं ये संग के जोड़न खोजे भादा खी स्टक मार्केट को पैसा निले बैंक में पैसा राख्ने परंपरा कति को बढ़ अथवा हम हम वस्तु को भाव कति को बड़ी होने कुछ में मैं जोड़ना चाहिए थैंक यू निर सर 
स्पीकर पैनल होने का संपूर्ण सर लिशन पैनल होने का सर हार्दिक नमस्ते तो यो पैल अलिक मर के सा जोड़ना चाहे पैला यो बजार को उतार चढ़ाव र्याज दर को रिनेसन अभी पैले देखि नहीं अलग इसको प्रभाव पर्ने गए ब्याज दर अलग बढ़ा बजार अलग संकुचन आने र्याज दर को सस्त हो बजार बढ़ने क्योंकि ब्याज दर सस्त होने को बजार में पैसा को अलग सहजता वृद्धि होने हो तो होता जो रूप में राष्ट्र बैंक ने ब्याज में सीलिंग तोक गत महीनासम चाह बैंक अब जो ठीक है अवस्था में पुगि रखा थे एकाएक महीना बार जो बैंक वृद्धि ब्याज इंक्रीज करने भर्णय कर इसलिए हम कैपिटल मार्केट मात्र न भर संपूर्ण अन्य औद्योगिक उत्पादन में इसको प्रत्यक्ष असर पर्ने वाला हमी कह ठूल असर नपर्ला क्योंकि हमी कह ठूल पपुलेसन एंट्री भैस रुझने माने के हमी चाह महीना को पांच पर्सेंट छ पर्सेंट सात पर्सेंट हमें सेट टेट बार नि सकता वर्ष को एक पर्सेंट को इंट्रेस्ट के फरक पड़े भाई सामान्य सैद्धांतिक क्रा हो तर अलग स्मार्ट ट्रेडर्स अलग लंग टर्म भिजन राख्ने के अब बजार तलमा हो मेरे बैंक को एफडी बाड़ी मैं जस्तु हिजो अस्त नौ थी हिजो दस थो आज एगार वो होने इसको वृद्धि ये लंग टर्म लो रिटर्न ले पो भ्या हो कि बैंक ने दिने डिविडेंड भाई इसलिए हमें पाली प्रभाव पार्ष कि भाई तो सोच आँच हजर इसलिए नाने होने तो ये भादा खेल एटा के अर भो हम साई बजार में कैपिटल मार्केट में टेट को लगी अथवा इन्वेस्ट को लगी तो बजार को लगी शेयर बजार में प्रवेश करूँ मतगत रूप में चाह कहीं शेयर बेचे पैसा जगह में अथवा जगह तो आवश्यकता के सिद्धांत अनुसार घर घर को लगी कि तर ट्रेडिंग को कि शेयर बजार को पैसा चाहे बेचे यफी कर हमें कर्दन भादा खेल एक वर्ष में जस्तु एगार पर्सेंट ब्याज में पांच पर्सेंट टैक्स में जाना साढ़े दस पर्सेंट हमें पाने हो नेट हमें आज भी अ सर ने भन्नभक स्किट हमें चूज कर सकूं आज को स्किट एक वर्ष में कुछ डबल होने फिफ्टी पर्सेंट ग्रोथ होता अथवा कुछ थर्टी पर्सेंट ग्रोथ हो हमें तेरी एनालाइसि कर स्किट और सुमा सको ये यफडी ने दी रिटर्न भाग हमें यूज रिटर्न दिखा राम प्रतिफल दिखा तेज जो आज भाई एक वर्ष अगड़ी डेढ़ वर्ष अगड़ी को हमें सामान्य हम कैपिटल मार्केट हिस्ट्री हेमं भी फाइनेंस कंपनी का रेटर डेढ़ सौ दुई सौ थी आज अपनी चार पांच सौ देखि छ सात सौसम छोड़ने एक वर्ष डेढ़ वर्ष को दौरान में हम दुई गुना तीन गुना चाहिए हमें ग्रोथ कर अवस्था में छेगा हमें कतिपय डेवलपमेंट बैंक को करीब करीब फाइनेंस के सीनारी में छोड़ो पार को अंडर हंड्रेड चाहिए कतिपय कतिपय डेढ़ सौ दुई सौ भाग मथिक हाइड और थे एवं दुईटा कंपनी भाग बाहे दुई सौ भाग मथिक कंपनी देखिदे आज चार पांच सौ भाग घटी को हाइड कुछ देखिदेन तेरी अभी मेनुफैक्चर को कुरा मैं अलग सुंदा खेल मेनुफैक्चर कंपनी यही रक्सी कंपनी यही बोटर्स नेपाल को यही साल ट्रेडिंग का कंपनी दुई वर्ष को डेढ़ वर्ष को बीच में मल्टीपल चाह को ग्रोथ भग देखि मार्केट एब्जर्व कर अब भोलि हमें कुन तस्ता कंपनी अथवा कुछ ग्रुप विशेष न भर कुछ स्किट विशेष हमें इसो इंडाइरेक्टली हमें छान सकूं रेल फाइनेट कर सकूं मार्केट को ग्रोथ जो ब्याज को बार आने रिटर्न भाग ती चीज हमी साँचे के योग क्षेत्र में हमें एट उद्योग को रूप में स्थापना करें हमी एवं शेयर बजार भी उद्योग के क्षेत्र होना लगा सौं हमें यह क्षेत्र विस्थापित होने वैन कि यही क्षेत्र में फाइट कर हमें पैसा आर्जन कर सकता तो ये भादा खेल सब थोरी लगू न होगा कतिपय स्मार्ट ट्रेडर्स भाग बाहे का अथवा बाहर बड़ा जो बैंक बड़े सब पैसा लिख बजार में ट्रेड करने साथी होने वहाँ अब अलग ब्याज नघटाइकन अथवा अलग बैंक को लोन नघटाइकन वहाँ बजार के ट्रेड बात तो सस्टेन कर अलग सोच् पर्ने अवस्था भी हो यो क्षेत्र को सब भाई ठूल असर भाई हमी शेयर बजार में लगने अरुण भापनी अरु 
कृषि क्षेत्र में लाइने अर हाइड्रो क्षेत्र में लाइने अर उद्योग व्यवसाय में लाइने अर विभिन्न किसम का मेनुफैक्चर में लाइने कस्ट अफ फंड हाई होना इसलिए अरुण क्षेत्र बड़ी प्रवादी पार्ष हमी क्षेत्र भाख अब अर्क क्रोध बेनिफिट के होता है ब्याज बढ़ते इन्सुरेन्स कंपनी अधिकांश वहाँ को पैसा जो प्रिमिम पैसा कोष को फंड बैंक में एफडी कर वहाँ तो बड़ी मुनाफा लिख सकू वहाँ का आमदानी को स्रोत बढ़ वहाँ को ईपीएस बढ़ तो सैक्टर ने भी बजार में अलग रिटर्न बढ़ी दिने हो कि मान दस साढ़े दस पर्सेंट हम ब्याज को रिटर्न आंथ्य कई इन्सुरेन्स कंपनी हमें फिल्टर कर इन्वेस्ट कर सको इस पच्चीस तीस पर्सेंट रिटर्न आने हमी कफडी करने हमें यह तार्किक इसी कर सकता व्यवहार में कस्त हो हम जी कुछ बोलाइ रखा हो जी हम सी सीक्ने सीखने कुछ आज गई रखा हो बजार फर्मुला में नचलने वाले भादा खेल जी सहित व्यवहार में उतार सहज छेन क्योंकि एकदम सूक्ष्म रूप से एकदम लगे डिप्ली इस लाइने साथी इसमें आपको पार पाँच आपने उद्देश्य अनुसार तो प्रतिफल लिख सक होने धेरे अरु को बहुत में लगे अरुले इसो थी मैं इसो कर पीछे लगू गए जाने को बजार अनुभव चलने भाग मोटामोटी मैं अभी थोड़े कुछ सेयरिंग करें पच्छी मर साथी के सुंद जाना खेल अरुण सेयर कर सर रेरे जसो एफडी में गए हम बजार धेरे संकुचन आउला जो मैं लगे थैंक यू सर सर मैं दामोदर सर एकचोटी माथि बोलाए सर हम बजार में इंट्रेस्ट रेट बढ़े पे हम पैसा बजार फिस्ड डिपोजिट में कति को जान कि जान सर को अनुभव में एट सेयरिंग कर दून भाई अरु सर को सेयरिंग कर दून होगा मैं ये जोड़ना चाहे दामोदर सर फ्री होने वाले मैं ठा हो क्या कसरी जान जान बजार को अरुण सर को जिज्ञासा छोड़ा बिंदा सर के सर अभी विराटनगर फ मोरंग फर्क तो के हो तब हमें तो बिर्स अलग बोलना मिले भर्स नमस्कार सर ये तो अभी जो बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याज बढ़ाने निर्णय कर इसलिए बैंक में चाह सेंग को मात्रा बढ़ने भाई इसलिए कस्ट अफ फंड मत बैंक को बढ़ाने हो जिस लोन को मात्रा लोन को मैं जो ब्याज तेज को ब्याज दर बढ़ने हो इस आर्थिक संकट भाई बेला में अब यह अब बैंक ने एगार पर्सेंट बाहर पर्सेंट अथवा तेरह पर्सेंट ना सेंग में ब्याज दिए भाई जो लैंक ने पंद्रह पर्सेंट नहीं सेविंग में ब्याज दिला बैंक ने वित्तीय संस्था देला है तो दिए आखिर अब जबसम कैश डिपोजिट बैंक में होते नहीं सोलह पर्सेंट पंद्रह पर्सेंट धीरे बन तो इस इफेक्ट कर मैं लगे इसलिए यदि इफेक्ट करने नहीं हो बैंक में चाहे कैश जमा ये इंट्रेस्ट बढ़ाते में कैश चाह इनफ्लो होने भाई कुछ गलत ही हो इसलिए कुछ भी किसिम को फायदा करते न सेंग कस्टमर लाइदा कर कस्टमर तो फायदा कर ला तर बैंक को ब्याज बढ़ा बितीक जल्ले लोन लिने भाषा चा। लोन को ब्याज भी तो बढ़ने हो क्यों अब कस्टम फंड बढ़ी सके तो लोन को ब्याज भी बढ़ने हो तो कारण यो ब्याज बढ़ाए डिपोजिट तु भैंक को एटा चाह स्ट्राटेजी तो हो तर ए मैं लगता है मूर्खता हो कूर्खता होने इसमें चाहे बैंक ने ब्याज बढ़ाऊ में एवं बैंक को पैसा अर्क में मत जाने हो क्या बाहर बड़ा पैसा आए जमा होने भाई भाई कुछ छाइन एवं बैंक में कलेक्टर भग पैसा अर्क में जाने अर्क में भग अर्क में जाने अर्क में जाने किसिमले पैसा उता को पैसा यहाँ मत प्रवृत्ति हो इसलिए अब देश को देश आर्थिक आर्थिक संकट में पड़े बेला सीडी रेसिओ नाइन्टी भाग लगभग नाइन्टी को रेंज में नाइन्टी भाग माथि भग बेला इसलिए कुछ कुछ इफेक्ट पार्दे तो कारण अभी बैंक ने ब्याज बढ़ाए सेंग तान खोजन तो मूर्खता नहीं हो मैं भू क्यों उसी घाटा छो तो कारण अभी बैंक वित्तीय संस्था सब संस्था को असार यही किसिम के रहने वाले असार मसंतम कुछ बैंक ने लोन प्रवाह कर सकते 
नसकि सके पछि उले के गर्छ ब्याज बढाउँछ ब्याज बढाए पनि उसँग चाहिँ अब सेभिंग आउँदैन नआइ सकेपछि उले चाहिँ भएको जति उले लोन डिस्बर्समेन्ट गरिसकेको छ त्यसैबाट उले ब्याज आर्जन गर्ने हो त्यो आर्जन गर्दाखेरि उले जति नै बढाए पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ प्रफिट त हुँदैन नि किनभने बाहिर देख्न ला पो यो ब्याङ्कमा फलानो ब्याङ्कमा चाहिँ ऊ सिरेसियो यति भन्दा यति छ नाइन्टी भन्दा कम छ भन्ने मात्र देखिन्छ एउटामा बढ्छ एउटामा घट्छ तर राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने त समग्र हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ ब्याज बढाउँदैमा केही इफेक्ट पर्दैन यसले सेयर मार्केटले पनि मन लाग्छ जुन किसिमले हिजो अस्ति अस्तिको चाहिँ हामीले चाहिँ हेरियो चुनावी सरकार चुनावले गर्दा चाहिँ चुनावी सरकारको घोषणाले गर्दा एकदिन यसो बढे जस्तो देखियो फेरि घट्यो त्यस्तै भोलि चाहिँ जस्तो हाम्रो के छ भने अहिले ब्याज ब्याङ्कले बढाउँछ भन्दै गर्दा अहिले चाहिँ कल भाव स्वरूपमा धेरै रोइलो भइरहेको छ के यसले के गर्छ भने अब जस्तो कल भाव म पनि एउटा ब्याङ्कै कर्मचारी हो कमर्सियल ब्याङ्कै कर्मचारी हो र पहिला चाहिँ लोकवित्तको पनि कर्मचारी हो मैले यसो चाहिँ कुरा सेयरिङ मात्रै गरौँ भनेको अनि ठिकै छ म बोल्न मिल्दैन भने म यतिमै कटक हुँला होइन मार्केट कसरी चले भोलि तर एवं कुछ जस्तु हमें मार्केट में जे हिसाब से हमें चाहे अब चाहे चुनावी सरकार को घोषणा पीछे हमें चाहे बजार बढ़् भैंत कल भाव स्वरूप में विभिन्न कल भाव स्वरूप में बजार बढ़् भैंत बजार घटे जस्तु भोलि को मार्केट के अब ब्याज ने बजार घट् भर भोलि उल्टो भैदि के तब रेकर्ड कर रख्हला भोलि चाहे जस्तु हमें चाहे के अब भोलि हमें तो कल भाव स्वरूप में के कुछ भैर धीरे दिन देखिए ब्याज बढ़ो बजार घट् भाग तर भोलि उल्टो भैदि भोलि बजार चाहे दस बाहर पंद्रह बीस को रेंज में भाई बजार बढ़् तो भर यह बैंक को ब्याज को कारण तब हम मानसिकता में मा मत्रे असर पर्ने हो इस समग्र अर्थतंत्र इफेक्ट पार्दे ब्याज बढ़ते में पैसा स्वाक्ष आने तो है तीन बोलना चाहिए धे सर को मूरा चाहे सुने को अब मेस बारे में धेरे बोलना भी चाहिए सब सर को सुनु तर एवं कुरो के मानूँ ब्याज बढ़ते में बजार में स्वाट्ठे पैसा आने है ते भर लगानीकर्ता संयमित भर हमी लगानी करेप्स अगड़ी को यात्रा में छद तर कई व्यक्ति मात्रा बाहाना बनाएर बजार घटाने प्रयत्न में मत्र होप्स अगड़ी बढ़् नहीं तब को जो बैशाख में चुनाव हो मन लगे ये महीना घटे बोला भोलि घटला ए बाबू भोलि बढ़् दुई चार पैसा भर भोलि बढ़् भोलि दुई चार पॉइंट बढ़् तर कई समय पे नेप्स बढ़े बैशाख को मशांत समय में यह मार्केट चाह हाई पोइंटमें इसमें ढुक्क होते भर आत्ते कारोबार नगर् हस् धन्यवाद सर मैं राम सर को हमें लिया हमें चाहिए कुछ अलग निचोटपूर्ण कुरा कर खोजे है कुरा मैं कें भनी रखे भादा खेल जो कि मैं दामोदर सर एटा कुछ जोड़ना चाहे सर हम ब्याज दर को रो नेप्से को रहता खेल पंद्रह सोलह पर्सेंट ब्याज होता खेल नेप्से अल टाइम आईपुक थी है एवं कुछ ये जोड़े अभी अर्क ये इलेक्शन को माहौल दुई दिन को लगी तो अब एक हफ्ता को लगी तो भैया बजार में तो मैं सर से के जोड़ना चाहे नीतिगत कुरा में चाहिए कि हम शेयर बजार को पैसा निले बेचे एफडी में पैसा जान भाल को कुरा में मैं सर से एकदम ठोसपूर्ण कुरा सर अलग अनुभव भैर भा मैं जोड़ना चाहे कति जानी कति पर्सेंट जी जान सकला मैं ये चाहिए सर मैं अलग जानकारी चाहे सर धन्य धन्यवाद ने सर सब जाना नमस्कार पैले सुरू तो मैं के भू भादा खेल ये हम पैल सुरू बजार में के होता भादा धेरे कुछ बजार ने पैल्य फैक्टर नहीं कर डिस्काउंट भी कर जैसे चुनाव को हल्ला को लगी भी एक सौ पांच अंक बढ़ी सकते हो यह शायद जे कुछ भी ओपन सिक्रेट हो धेरे कुछ पैले था जैसे अब यह इंट्रेस्ट बढ़ने कुछ पैले नई मार्केट ने के हदसम घटी सके घटे ये पैले नहीं था पाई सकते न्यूज आने को एकदम ढिला कुरा होना जैसे कुछ सेयर को राइट कुछ स्ट स्क्रिप्ट को राइट सेयर आँद अथवा बोनस आँदे पैल्य मार्केट में रिएक्ट कर सकते हो कि जब हम तो पाँच तो न्यूज आर था पाँच तो मार्केट डिस्काउंट कर सकते कुछ होने इंट्रेस्ट रेट 
डिस्काउंट कर सब अन्य कुरा सही मतलब लाख सब इंटरेस्टेड आइले को अवस्था में किन्हीं नहीं बढ़ो ना पर्सा बंदा हैरी बैंक ले जाएं सीधा सीधा इकोनॉमी को हिसाब में ऐसा हो बंदा हैरी बनी क्यों जाएं बंदा है इन्फ्लेशन ये थी आई वही रुको ले मतलब इन्फ्लेशन लग कोप गाना लाइपने एटलिस्ट बीट गाना पर्सा अथवा पैसा को वैल्यूटी जांच है बढ़ोना पोर्स है दस्तोराक से मलाई जाएं कि ना बंदा हरी देरी मान से पब्लिक को पैसा हूँ सा रा ये इन्फ्लेशन मात्रा बॉडी रहनी रा इंटरेस्ट पे रेट पनी के आस समा लाइक दिल्ली बीट गार्न सॉक देना वाली मान से को पैसा तो पति कागज सौरा हूँ ना सबने समाया होना था त्यागने साले � उन्हें देरे मारी रहेगा डिपॉजिट आई रहेगा सनी सो कुछ छायलिस आठ सालिस खर्ब डिपॉजिट भाई कुछ आते आठ सालिस खर्ब जो दे डिपॉजिट भाई कुछ वन छायलिस खर्ब जो दे लोन गाय कुछ और इंटरनेट बैंकिंग ऐसे होंगे नहीं पहला को बरसो को छह महीना को डाटा है ना उन्होंने जब मत दूसरे नब्बे और वो मात्र रोटेशन धेरे भैर कैश फ्लो मेन्टेन करना एसएलएफ रिंटर बैंकिंग को बाड़ा नहीं पैसा तान्न पानी रही को अवस्था में से धेरे ले मार्क गौरे को वारा जब बड़े को रायु मेंटेन करने लाय बैंक कर लाय गारा पर रही को अवस्था सा पैसा मार्क धेरे वैसे कि बसी पैसा घूमना से अलग दी कम बाए को अवस्था हो इन्हें यो टाइम में अब � बाजार को पार्ट में आऊं तो हरी से क्यों उनसे बंदा हरी पहला को क्यों थियो बंदा हरी जाएं पहला लिमिटेड मान से इन्वॉल्वमेंट थी है जस्ट मान से रिक्स लीना बनी रिक्स फ्री रिटर्न मात्रा लीन्स बनी मान से को संख्या बनी धेरे थियो वाला साइड तो अब एक्जेक्ट मैथ फिगर वाला मलाई की तीस तो डाटा आरु मसंग सही ना रो तीस समय खासे रिसर्च बनी करेगो सही ना रो ऑयली को अवस्था ना त्यो तीस तो संख्या कम हूँ ना सबसे बनी मेरा अनुमान हो कि ना मैंने ऑयली ट्रेडर आरु तेरे आवी भाई रो एको अवस्था में सही अब एक परसेंट ब्याज बोल दा हरी यहाँ बाढ़ जब पैसा निकाले रो मैं फिक्स्ड डिपॉजिट कर सु बन्ने संख्या एकदम एक कम होना सकता है कि ना बंदा आइले को आइले को बाजार में से एकदम थोरे 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 फॉर्म लिए रहते हैं देरे ही बाए को मात्रे हो थोरे थोरे ट्रेडर आ रहे हैं थोरे थोरे पैसा रे ट्रेडर आ रहे हैं वैसे ट्रेडर आ रहे हैं ले यो तीन महीना को बीस महीने उन जो मनी कोटियोड़ा स्क्रीम एक परसेंट ब्याज बढ़ा खेल दस बार एगार अथवा बाहर पर्सेंट भैया अवस्था में यहाँ बड़ा पैसा निले अब मैं एफडी कर फिर थोड़े थोड़े फंड भैया मानी धेरे होता खेल तो फंड जी फिर बैंक में जांच भैं सोचे छेन क्योंकि जाना क्योंकि यहाँ यो डाइनामिक भैस कि स्मार्ट मानी को एनुअल रिटर्न एटलिस्ट भी फिफ्टी देखि हंड्रेड पर्सेंट बना सकने वातावरण दी रखे बजार ने तर जल्ले सकूँ है नगर्न सकने अवस्था अर्क है रिस्क फ्री रिटर्न यदि तब अलग रिस्क फ्री रिटर्न हेन एगार पर्सेंट भी तो एगार पर्सेंट में यदि तब इन्फ्लेसन घटना तब को रिटर्न नहीं छेन फाइव पर्सेंट देखि सिक्स पर्सेंट को हारहारी में रिटर्न होता तो रिटर्न के एकदम नोमिनल हो रहा हम सैलरी को हिसाब देखि लेकर अरुक को खर्च ये तो जो खर्च होने कुछ में प्राइस हाइकिंग तेत्रो होता खेल हम पैसा पैसा नहीं हमी जो न सकि अवस्था में यदि क्याकुलेसन कर जाने हो रिस्क फ्री रिटर्न के एकदम लो मू रही जसरी सोचु अरुले तेरी नहीं सोच्ह जो लगता है अलग के नया इन्वेस्टर सबसे कई हदसम पैला जस्तु न होने सकता हम भादा खेल स्कूलिंग नहीं कस्तो भादा खेल हमी यो माहौल में हुर्क कि बचत करूँ बचत करूँ टीवी खोल बचत करूँ भडर सुनेर हमी सेविंग पर्चे कुछ धेरे प्राथमिकता दिशो रो सेंग है कि हमी सेंग सेंग पैसा इन्वेस्टमेंट कर पर्चे अलग अवेरनेस कम नहीं अवस्था है अब मैं यहाँ एट एड था एड सो सेंग रेस्टमेंट को पिन भी कर दी अलग सब हेन हो इन्वेस्टमेंट कति जरूरत भाई कुछ कस्तो भादा खेल पाइपलाइन बनाने हो क्या हमी तब एक बाल्टीन पानी बाल्टीन लीएर पानी लिना गई रहने जैसे पानी लिखा हो घर में आज सकिं फिर लिने जानू कि तर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बना तो धारा बार घर से पाइप लिया हो क्या रेगुलर बना टाइम लग्न सकता समय लग्न सकता तर एट राो क्रिए वेल चाहे क्रिएट हो हमी इन्वेस्टमेंट तीर चाहे अब बड़ी ध्यान दिन पर्व जस्ट लगता मैं भिडियो भी पिन कर दी सब हेन हो इन्वेस्टमेंट रेविंग को अर्थ बुझ्ह अलग क्लियरली हाँ थैंक यू ये मैं मैं इसे जोड़े सर ने मैं एट बुक पढ़े थे कि प्याराबल अफ द पाइपलाइन भाई ठैक्क तेई कंसेप्ट भन्न भाई है तो बुक बाढ़ म धे इंसपायर भग इन्वेस्टमेंट को सब्जेक्ट में है 
यहाँ सर ने भी तेई कुछ दामोदर सर ने राख्व अंट कर हमें क्या हेने सर को प्रोफाइल में गए हेने कि कसो हो कि बताइद न हाई अभी मैं चाहे नेप्सेक बारे में थोड़े दुई चार शब्द राखन चाहे कि एक्चुअली अलग मेती धर अन तो पाक छेन है व्यस्तता कारण तर अ के जो लगे भाई भादा खेल ट्रेडर नहीं बड़ी हावी भर चाहिए अब टेक्निकल इंडिकेटर अब सेल भग सीग्नल देखा बेला में सेलिंग प्रेसर आईहालने अभी अब तल झारना अथवा तल जान लनेक न्यूज अनुसार आईदिने अब अलग बटन तीर आस पच्चीस बिस्तार पोजिटिव कुछ न्यूज खाल आर मार्केट ट्रेडर छिरे अर्केट फिर एवं लेवल में इंडिकेटर एटा लेवल में मत जाने तस्त ट्रेंड चले हो कि जस्तु लगे बारे में सर थप्न हो सर मैं एटा कुछ एचबी सर सित मैं क्वेश्चन राखना चाहे हे एटा गु गुड इवनिंग सर मैं एटा क्वेश्चन के राखना चाहे भादा खेल अगि हमी दामोदर सर ने एकदम बेसिक कुछ एकदम बेसिक कुछ में एटा कुछ के भन्न भाषा भादा खेल हमी पैला पैला को वर्ष विगत एक वर्ष अगड़ी छोड़े तो भाग पांच हिस्ट्री में हेरे रही को मोमेंट हेने वाले बजार को चाल को मोमेंट में चाहिए धेरे मोमेंटम क्रिएट भे रिगत को हिस्ट्री में हेरी रहता खेल ब्याजर को डाइरेक्ट रिप्लेसन स्टक मार्केट में पड़ती ये कुछ मैं मू है रहा भादा खेल तेरे धेरे मोमेंट क्रिएट नहीं होते थे तेजा खेल अब के हो के हो बजार लगे राख दी भाई रात तर एक महीना डेढ़ महीना दुई महीना में ये खाल स्विंग बजार में आने भे कि जुनसुक सेक्टर में बैंकिंग में आगे थे अगर अस्त हे अभी घटे गए होना अ कंडीसन में मैं ये भाई रहता खेल यो बारे में सर को कई अलिकता एनालाइटिक कई कुछ सर ब्याज दर रो ब्याज दर रेयर मार्केट रही ट्रेडिंग को बेला ट्रेडिंग आवर को बेला भन न यो ट्रेडिंग धेरे वर्ष को लगभग लगभग दुई तीनवटा स्विंग आने बेला को कुरा में मैं जोड़े तीन तीन महीना में स्विंग आने बेला को कुरा मैं ये जोड़े भाई रहता खेल एचबी सर नमस्ते नीर सर यो पच्ला वर्ष रही वर्ष अलग फरक देखे मैं जो पोर्साल रो साल में कई कंपेरिजन करें हाई तस्तों हम टोटल डिपोजिट बीएफआई सेक्टर को पोहर साल को पोस्ट महीना में यो फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एटी फोर बिलियन थी ये अलग आर बढ़े फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड पुगे है इंक्रिमेंट फोर्टीन फिफ्टीन पर्सेंट को इंक्रिमेंट है यहाँ तेरी क्रेडिट डिस्पर्स पोर्ट साल थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बिलियन में तो थी योग फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आए ये एकदम धीरे बड़े क्रेडिट डिस्पर्स दैट इक्वल टू ट्वेंटी एट पर्सेंट एराउंड मंथली इंक्रिमेंट तो टू पॉइंट थ्री पर्सेंट भाग मत क्रेडिट एकदम डिस्पर्स बढ़ो डेबिट में तो अनुसार को डिस्पर्स आए इसमें क्या प्रब्लम आँ डिपोजिट नबड़ में एट मनी सर्कुलेसन को डाटा लिख सक हम मनी सर्कुलेसन चाह बढ़े छेन जी डिपोजिट भर पे तो अनुसार को मनी सर्कुलेसन बढ़े छेन एराउंड टू पर्सेंट भी पुगे छे मनी सर्कुलेसन बढ़ु पर्ने थी तेरी अब एनआरबी को भल्ट को कैश भी बढ़े ये एकदम मैसिवली घटा एनआरबी को इन्वेस्टमेंट भी घटे टोटल बीएफआई सेक्टर को डिपोजिट इंटू एनआरबी तो एनआरबी को लैबिलिटी हो एकदम घटे रेपाल गवर्नमेंट को डिपोजिट एज इट इज राष्ट्र बैंक को हमें फाइनेंसियल स्टेटस में हेन सकता गवर्नमेंट को पोर्सन में आईएमएफ को डिपोजिट एकदम बढ़े तो डेप नहीं हो लैबिलिटी हो यहाँ कुछ के आँच ब्रड मनी सप्लाई एराउंड टू पॉइंट एट पर्सेंट बढ़िया तो संग इन्फ्लेसन चाहे सिक्स पर्सेंट एर आना यह कंडीसन में के हम सीस्टमें जो मनी सप्लाई थे मनी सप्लाई अलग कम भैद कंपेरेटिवली कहाँ टाइप हो क्रेडिट को डिस्पर्स को इंक्रिमेंट ट्वेंटी एट पर्सेंट में आगे ये धीरे क्रेडिट बढ़ा हम सिस्टम में जो सर्कुलेसन मनी चाह चाहिए तो अलग पुगेन हाई यहाँ मैं ये रिपोर्ट को बेस में मत भू रिपोर्ट ले देखा अब यहाँ को लैबिलिटी यहाँ के थी अब नेप्लिज करेन्सी इश्यू करने ते पीछे मैनेज एडुकेट लेवल अफ नेप्लिज करेन्सी मैनेज करने ते पी अमूथ फंक्शनिंग पेमेंट सीस्टम से इस्टाब्लिश करने इंटू डोमेस्टिक इकोनोमी तो एनआरबी को 
मेजर फंक्शन भित्र को कुरा हो तर अब यहाँ निर त्यो काम मा नेपाल राष्ट्र बैंक ले अलग दिन मेले यो इनफॉर्मल होई ना कि फॉर्मल इकोनॉमी भित्र ही ची कहने री समझ जाएगी इनफॉर्मल को कुरा करने इनफॉर्मल को इम्पैक्ट दे रहे तो और उस आंदेशन है ना मेले फॉर्मल इकोनॉमी भित्र को इम्पैक्ट जो क्या होने सकता रखिए भाई रहा सा तो ये डाटा लेके दे है रहा सा तो अलग दिन रखें दूसरों और को किए था बने नेपाल राष्ट्र बैंक ले मैनेज करना सकने और को कंडीशन की थी बने कोविड को इम्पैक्ट थियो रा कोविड को इम्पैक्ट को कारण ले हम रो कोने समाज ने रोकी ये को क्या क्रेडिट डिस बाय ना ही तो टाइ अप नवाय का कारण लेबनी बेला बेला में मॉनिटरी मार्केट में अथवा मॉनिटरी मार्केट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है रोजी आई दी रहा है को महिले चाहिए तो किसी में ले फीलिंग करें शुरू और को इंटरेस्ट रेट को कुरा करने वो इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट बनने वो इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट नहीं उड़ा � इसको चाहे प्रोडक्शन में अपनी पार्श्व इकोनॉमी ओवरल इकोनॉमी में अपनी पार्श्व वो उद्योग व्यवसाय आये रुथाप सीधी लोन सन आये ना जोन किसी को इंसेंटिव आये रुदीने पार नहीं थे तो इंसेंटिव प्रायरिटी में पार्ट आये ना अथवा प्रायरिटी में छोर इंसेंटिव पाये रहे का सन वाले तेला इंटरेस्ट ले आसान है पैसा लार सेविंग में डिपॉजिट कर सकते हो इसलिए फिर ही मार्केट को कंज्यूमशन पैटर्न ना ही फेंक दें चाहे तेज पसारी फिर ही इसमें क्या ही चीज़ नेपाल को कंडीशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पर नहीं होना सकता ये इंटरेस्ट हाई होना मां जस्ट तो इंपोर्ट के रिडक्शन होना सकता कि नहीं कि हम लोग तो ये वाला सेंकेस रॉप सर प्लस होने सकता है तो रा संक्षेप में और कुछ प्रवाह के पार्श्व में अब तो सीपीआई पीपीआई अथवा डब्ल्यूटीआई जिन प्राइस इंडेक्स है रुझान नहीं तो प्राइस इंडेक्स इंटरेस्ट बढ़ दाखिल है संक्षेप में बढ़ दीन चाहिए तेल तेज को कारण लेबनी एक तो मनी सर्कुलेशन कम बाई दिया नहीं मनी सर्कुलेशन कम बाई रहा था पीपीआई अथवा सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये किसी का इंडिकेटर बढ़ दाखिल है ये यो वाली की पैनिक सिचुएशन जस्ट तो क्रिएट बाई दें तो तेले फर्दर इन्फ्लेशन लाइफ में फेरी ड्राइव हुआ सा ही तो कंडीशन सा रो आइले को कंडीशन फेरी यो मेले यो पटो पटो बंद है जो आइले को कंडीशन पूर्व साल परार साल को जोन लिक्विडिटी को कंडीशन थी तो बंद आइले की तो फर्क किसी में को देखिया सा कि देखिया सा क्या मैंने मेले बाने प्रॉब्लम आए थे पनी यो साना तीना बैंक कर ले ठीक ना कार होंते हो ये ना तर यो सरकारी इस तरह का बैंक कर ले जाए मजा ले यो कंसेशन लोन में इंटरेस्ट कंसेशन रेट में इंटरेस्ट है वो मैं क्रेडिट डिस्पोज करना सकते के अब आई मिले राष्ट्रीय बैंक जब बैंक ले तो वो कोयले बढ़ाओ देने सात संख्या पनी दे रही थी वही अब आइल के यो मैनेजेबल साइज़ में नंबर ऑफ़ साइज़ में आकर उन आइले आ इसमें क्या सवाल है आइल जी सब एक किस्म का बीएफआई जरूर में तो प्रॉब्लम देखी होगी आइयो जी दोस्तों सात हरी बनी उस तेज़ समस्या में सं ठुला बैंक में उस तेज़ समस्या में सं साना बैंक में आई मिली ह� अब कृषि विकास बैंक को सीडी रेशियो 96 परसेंट पुकारे सही नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक को 95 परसेंट सही सीडी रेशियो इमेलन बैंक को 91 नेपाल एसबीआई को 93 है ना और को महिले कौन बैंक को 95 अराउंड नोट करें थे कुमारी बैंक कुमारी बैंक को 95 इसको और तो क्या समझे साना पनी समझे समझे ठुला पनी समझे समझे प्राइवेट सेक्टर का बैंक है रुपनी समझे समझे सरकारी पनी समझे समझे तो संक्षेप में हमें डिपॉजिट आधा फा यो तो डिपॉजिट का फेरी को रिश्यू बैंक और वो बेस रेट है रूम में अर्जों माने पनी तेज किस्म को समझे सब इमा समान आएगे जो न इंटरेस्ट रेट बेस रेट इंटरेस्ट को लागे जो न बेस रेट रख सा तेज पसी यो डिफरेंस चेस में स्प्रेड है रू रख सा तो पनी सब भाई बैंक के रूम प्रॉब्लम था तर यो अलग समस्या है निभाने सभी में 
उस्तै छ यसमा चाहिँ अब के अलिकति राम्रो गभर्नमेन्टले म्यानेज गरेको पनि हुन सक्छ तर पहिलाको जस्तो यो कसैलाई प्रायोरिटाइज गरेर गभर्नमेन्टले यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ साथ नलिने सरकारी सेक्टरलाई मात्र काम दिने किसिमले काम नगरेको पनि हो हुन त त्यसको पनि प्रभाव होला मैले भने अब स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष म्यानेज गर्ने समय त अहिले सङ्घीयको त अब नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले गर्छ तर अन्यको सञ्चित कोषमा पहिला चाहिँ सरकारीलाई मात्र जान्थ्यो अब अहिले सबै प्राइभेट सेक्टरलाई जाँदाखेरि त्यो किसिमको सञ्चित कोषमा आउने जुन काउन्टेबल डिपोजिटको इम्प्याक्ट छ त्यसको पनि प्रभाव हुन सक्छ समस्या चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले अब इन्ट्रेस्ट रेट बढेरै आएको छ यो अहिले म्यानेजै गर्न नसक्ने कन्डिसनमा चाहिँ होइन है मैले यसलाई पनि कसरी पनि भन्छु भने हाम्रो अरू इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू पनि अब इको मैले अहिले चाहिँ कुरा गर्ने समग्र मोनिटरी मार्केटको त्यो बाहेक हाम्रा इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू पनि त्यति राम्रो छैन सपोर्टिभ छैन मोनिटरी मार्केटकै लागि होइन र मैले के भने भने यो म्यानेज गर्नै नसक्ने कन्डिसनमा होइन हामीभन्दा एकदमै रोस्ट पोजिसनमा कुनै समय इन्डिया पनि थियो जस्तो हाम्रा यो मनमोहन सिंहलाई जुन 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 ताका यो आरबिआईले गभर्नर पोजिसनमा ल्याए नि आरबिआई त्यो एकदमै रोस्ट कन्डिसन थियो इन्डियाको मोनिटरी मार्केटमा मनमोहन सिंह पछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो उहाँ त अब गभर्नर अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म आइपुग्यो उहाँ गभर्नर बन्ने टाइममा उहाँ यस्तो रोस्ट कन्डिसनमा आउनु भएको थियो त्यतिखेर गभर्नमेन्टसँग सात दिनको मात्र आयो धान्ने मुद्रा सञ्चिति काम थियो कि अब तर त्यसको कम्पेरिजनमा हाम्रो नेपालमा अहिले पनि छ महिना सात महिनाको आयात अथवा वस्तु सेवाको जुन इम्पोर्ट छ त्यसलाई धान्न सक्ने त छ भनेर भनिएको छ तर अब रिफर्म गर्ने हो भने कुनै पनि समय अब यो पोजिसनलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रै पनि अनुभव छ बाहिरतिरको पनि अनुभवले हामीलाई त्यो सिकाउँछ जस्तो हामीमा कहाँ पनि कुनै समय पोजिसन एकदमै अप्ठ्यारो थियो मोनिटरी मार्केटभित्रै त्यो हामीले भोग्यौँ नि अब नेपाल ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरू त्यसै गरी कृषि विकास ब्याङ्क कुनै समय यिनीहरू निरन्तर घाटामा थियो नेटवर्क पनि माइनसै थियो यी दुईवटा ब्याङ्कमा फेरि कस्तो थियो भने आम मानिसको चाहिँ विश्वास एकदमै अत्याधिक थियो तर ब्याङ्कहरू फेल भइसकेका थिए त्यसले गर्दा त्यतिखेर त कस्तो भने यो सिस्टमै कोल्याप्स आउँछ कि भन्ने तर एकदमै राम्रो रिफर्म चाहिँ त्यहाँ भयो त्यसपछि रिस्ट्रक्चर गर्ने कामहरू भए तिनभित्र पनि अब इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टको अथवा इम्प्रुभमेन्टको कामहरू धेरै भयो होइन त्यस सँगसँगै अब अलिकति उदारीकरणको निर्णयहरू पनि भयो उनीहरूलाई प्राइभेट सेक्टरमा पनि लगियो सेयरहरू इस्यू गरियो होइन प्राइभेटाइजेसन प्रोसेसमा लगियो त्यो कारणले हामी कहाँ पनि अब एकदमै रोस्ट कन्डिसन मोनिटरी मार्केट अथवा मार्केट इन्स्टिट्युसनहरू भएको बेला त्यो किसिमको कामहरू भएका छन् जसले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि चाहिँ हामीले पाएकै पनि छौँ अब तर यति भन्दा गर्दा मैले के पनि जोड्छु भने कन्डिसन पहिलाको जस्तो छैन है पहिलाको जस्तो चाहिँ लिमिटेड बिएफआई सेक्टरमा अब जस्तो वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने लिमिटेड इन्स्टिट्युसनहरू थियो अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हामीले औपचारिक नै मान्छौँ तर औपचारिक भनेर यो बिएफआई सेक्टर भन्दा बाहिर पनि ठुलो मनी सर्कुलेसन हुने सेक्टर चाहिँ हामी कहाँ खडा भइसकेको छ त्यसले गर्दा पनि बिएफआईलाई प्रब्लम दिएको हो कि यो मेरो अनुमान मात्र हो है जस्तो अब पहिला त त्यस्ता धेरै इन्स्टिट्युसनहरू थिएन अब अहिले त कोअपरेटिभ सेक्टर छ सहकारी सेक्टर अहिले सहकारी सेक्टरको टोटल डिपोजिट काउन्ट गऱ्यो भने नि त्यो त मलाई लाग्छ यो करिब अब म त्यो फिगरमा चाहिँ आइडेन्टिफाई छैन होइन तर मलाई लाग्छ त्यो धेरै ठुलो फिगर आउनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो पनि अब फर्मल सेक्टरै हो हामीले इन्फर्मल अथवा अनौपचारिक मानेका छैनौँ यिनीहरूलाई नि सङ्गठित संस्थाकै रूपमा राखेका छौँ त्यो सँगसँगै अरू पनि छन् नि त अहिले त्यो कारणले अब यसलाई पनि म्यानेज गर्न नगरी हुँदैन भन्ने आशय त नेपाल राष्ट्र बैंकको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले नि त्यो किसिमले गैर वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग पनि गठन गऱ्यो उसको आशय पनि यो हामीले यो जति सुपरिवेक्षणको दायरा लिएका छौँ त्यो दायरा भन्दा बाहिर पनि म्यानेज नगरिकन अब हाम्रो सिस्टम सु इम्प्रुभमेन्ट आउँदैन भन्ने किसिमको दृष्टान्त नेपाल राष्ट्र बैंकले नै दियो त्यो गैर वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग पनि त्यही त्यही किसिमले अथवा त्यही उद्देश्य परिपूर्णको लागि गठन भएको हो र मैले भने यस विषय मैले यसमा अलिकति जोड्न चाहेँ एउटा सानो है त सर 
जस्तो सरले चाहिँ हामीले अहिले जुन राष्ट्र बैंकले सी सी डी टु सी डी गर्दाखेरि जुन परिवर्तन भएका कारणले करिब 600 अर्ब भनौ न 6 खर्ब बराबरको चाहिँ पैसा नियमित फ्लोबाट राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा अथवा बैंकिङ प्रणालीमा चाहिँ एकै ठाउँमा थुप्रेर बस्नु परेको कारणले यो समस्या आको हो वा अन्य कुनै कारणले आयो हैन यो अन्य कारणले आको भए अहिले जुन त्यो बजारमा बैंकिङ प्रणालीमा लिक्विड क्राइसिस हो कि क्रेडिट क्रन्च हो यसलाई कसरी डिफाइन गरेछ सर हामीले हामीले भनेको अरु साथीहरुले भनिरहँदा चाहिँ एकदम लिक्विड क्राइसिस लिक्विड क्राइसिस जसरी चाहिँ हामीले एकदमै हल्ला गर्यौ कि जस्तो लाग्यो सरले अघि भने जस्तै नियमित प्रोसेसमा छ र तपाईको बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नपुगेको होइन मात्रै क्रेडिटका को सेक्टरमा मात्रै क्रेडिट दिन नसकेको अरु हिसाबले त हामी लिक्विड उसमा चाहिँ रेगुलर रिफर्ममा एउटै उसमै फर्ममै छौँ नि होइन र यो कसरी हो यहाँनिर मैले मैले गवर्नरकै रिफ्रेन्स रिफ्रेन्स लिएँ है गवर्नरले एक ठाउँमा बोल्नु भएको छ अब हामी सिडी जस जसरी काउन्ट गरिरहेका छौँ त्यो काउन्ट गर्दाखेरि सिडीको पोर्सन अथवा त्यो रेसियो चाहिँ एक्सट्रिम लिमिटमा पुग्छ पुगेको छ त्यो एक्सट्रिम लिमिटेडमा पुग्दा हामीले प्यारालली सिडी सिडी पनि काउन्ट गऱ्यौँ सिसिडी पनि प्यारालली काउन्ट गर्दाखेरि सिसिडी पनि जुन लेभलमा आइपुग्ने थियो अनि त्यो अहिलेसम्मको एक्सट्रिम इन्डिकेटर देखिरहेको छ त्यो हामीले अब एक्सटर्नल पर्पजको लागि सिसिडी निकालेनौँ तर सिसिडी नै हाम्रो जुन मेजरमेन्ट थियो नि त्यो मेजरमेन्ट जो एटी फाइभ पर्सेन्ट पछिल्लो समय थियो त्यो एटी फाइभ पर्सेन्ट लगभग पुगिसकेको छ अहिलेको कन्डिसन भनेको सिडी क्याल्कुलेसन अथवा सिसिडी क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हाम्रो मोनिटरी मार्केट बाट अरू एडिसनल क्रेडिट डिस्पस हुन सक्दैन भनेर उहाँले एउटा फोरममा बोल्नु भएको छ है मैले उहाँको रिफरेन्स लिएको यहाँनिर तपाईँको क्वेसन एन्सरको लागि यसको अर्थ के छ भने अब हाम्रो सिस्टममा त्यस्तो धेरै जुन यो रेसियो क्याल्कुलेसनले गर्दाखेरि जति डिफिसिट आयो नि त्यो टोटल डिपोजिट्स त्यो त्यति धेरै इम्प्याक्ट नपर्ला है मैले उहाँकै रिफरेन्स दिएँ यहाँनिर अब उहाँले अब सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नु भएको कुरा हो यो फेरि रेकर्डहरू युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कारणले त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट होइन जस्तो लाग्छ अब त्यो जुन यो फिगरहरू आयो नि यो फिगरहरू जस्तो सिडी आउँदा सिसिडी टु सिडी आउँदाखेरि यति अरबको इम्प्याक्ट भनेर आयो नि अब त्यो इम्प्याक्ट हामीले फेरि फर्मल सोर्सेसबाट पाएको जानकारी होइन त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले यति चाहिँ टाइट हुँदैछ है त्यो हामीले काउन्ट गर्दा भन्ने किसिमले त्यो फिगर दिएको छैन त्यो कारणले त्यो फिगरलाई मैले भेरिफिकेसन गर्न सकिनँ तपाईँले बोल्नु भएको फिगरलाई र मैले थप के भने यहाँनिर भने अब हाम्रो यो वित्तीय क्षेत्र चाहिँ एकदमै विस्तार भइसक्यो अब के विस्तार भयो विस्तार जस्तो बिएफआई जति बिएफआई सेक्टरको कार्याधिकार अथवा क्षेत्र थियो विभिन्न अब समयमा विभिन्न किसिमका ऐन नियमहरू परिवर्तन गऱ्यौँ नयाँ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टहरू थप्यौँ त्यसपछि कानुनहरू नयाँ आयो सँगसँगै के आयो भने यो मार्केट एकदमै धेरै एक्सपान्सन भयो मोनेटरी मार्केट धेरै एक्सपान्सन हुँदाखेरि अब यो नयाँ नयाँ चुनौतीहरू पनि थप्यो कि नयाँ चुनौतीहरू थप्यो त्यो कारणले नयाँ चुनौती थपिँदा सँगसँगै चुनौती मात्र होइन अवसर पनि थपिन्छ जोखिम पनि थपिन्छ होइन यो अवस्थामा चाहिँ अब केन्द्रीय बैंकले अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अब आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ अलिकति जुन दायरा फराकिलो भइरहेको छ नि त्यो दायरा फराकिलो सँगसँगै भूमिका पनि फराकिलो बनाउँदै जानुपर्ने तर नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो चाहिँ समयमै अलिकति यो समस्या यस्तो हुनसक्छ अब हामी यो पोजिसनमा छौँ भन्ने किसिमले यो छिटो समस्या आउँदैछ भन्ने किसिमले पहिचान गर्न नसकेर त्यो अनुसारको निरोध जस्तो प्रतिरोधका उपायहरू अथवा ल्याउन नसकेको हो कि जस्तो मेरो चाहिँ फिलिङ भयो है यहाँनिर र यो नेपाल राष्ट्र बैंकको अब सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता अब पहिलाभन्दा धेरै राम्रो पनि छ अब अन साइड अफ साइड सुपरभिजनहरूमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक गइरहेको छ अब आशा गरौँ यहाँनिर अब चाँडै नै अब यो रिफर्म भएर आउँछ हाम्रो मार्केट भन्ने कुरा मैले चाहिँ यति नै राखेँ है म त एचबी सरलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ के एउटा यो अलि अलि फरक प्रसङ्गको क्वेसन पनि हुनसक्छ हामीले अहिले के भने हामीसित बैंकहरूले 
लोन दिने पैसा छैन त्यसले गर्दा खेरि ब्याज बढाउनु पर्छ भन्ने भएन एउटा यो बाटो एकदमै ठीक छ बैंकबाट यो हामीले के भन्दा खेरि पैसा डाइरेक्ट बैंक बैंकिंग च्यानलबाट पैसा लगानी गरेर राज्यको अब किन लोन पाउने एउटा सजिलो माध्यम भनेकै बैंकहरू हो है यो बाहिर अरूबाट च्यानलबाट गयो भने हामी अरू च्यानलबाट आयो भनेर हामी गनगन पनि गर्छौँ टाउको पनि फुटाउँछौँ गाली पनि गर्छौँ एउटा कुरा कस है एनआरबीको कुरामा मैले यो जोडे क्या यो यो गर्छौँ र एनआरबीको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले कहाँनिर एकदमै मिसल्याक र मिसलिडिङ मिसबिहेभ जस्तो कहाँनिर लाग्छ भन्दाखेरि यो तिनटै कुरा चाहिँ मिसम्याच मिसलिडिङ मिसबिहेभ यो तिनटै कुरा छ किन छ भन्दाखेरि यदि हामी अहिले सबै मान्छेलाई पब्लिक मान्छेहरू भनेर चाहिँ आम पब्लिक मान्छेहरूलाई हामी ब्याङ्किङको दायरामा ल्याउँछौँ भन्यो भने पक्कै पनि ब्याङ्किङको दायरामा ल्याउँछौँ भनेको मतलब डिपोजिट मात्र होइन ऋण पनि फ्लो हुन्छ इन्डस्ट्री पनि खुल्छ अथवा केही कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ नि हामी गर्न सक्छौँ भनेर कुरा गर्न खोजिरहेको पब्लिकको दायरामा ल्याउँछौँ भन्यो भने हामी के यो एनआरबी भन्ने जन्तुले के देखाउन खोजेको मैले बुझिरहेको छैन मैले यो किन नबुझिरहेको भन्दाखेरि ए बैंकको लोन गयो के अरे डिमाण्ड भयो इन्डस्ट्री खुल्ने कुराहरूमा होला हामी यो कहिले कुरा गरिरहेको छौँ अहिले भूकम्पको बेला पछिको कुरामा गरिरहँदाखेरि र त्यो पोस्ट कोभिड पछिको इन्डस्ट्रीहरू खुल्छ यो ऋणको फ्लो हुनु भनेको मतलब चलायमान हुनु आर्थिक तन्त्र चलायमान हुनु यो कुराहरू मिसम्याच किन भएको मिसलिड किन भएको मिसबिहेभ किन भएको सर मैले एउटा कुरा चाहिँ यो एकदमै खबरो क्वेसन सोध्न चाहेँ के ऋण फ्लो हुनु इन्डस्ट्री खोल्नु यो गर्नु उ गर्नु एउटा कुरा हो तर पब्लिकमा आउँदाखेरि किन जान सक्दैन मैले चाहिँ यो जोडेको म यस्तो छ सर समस्या समस्या अनि एनआरबी भित्रको मात्र हुँदैन होइन अब जस्तो मैले अघि भने दायरा विस्तार भयो त्यो दायरा विस्तार एनआरबीले चाहिँ आएर आफूले गरिदिएको होइन त्यो अब विभिन्न टाइममा विभिन्न सरकारीहरू आए एउटा इन्स्टिट्युसन खडा गरिदियो एचआइडिसी आयो निफ्रा आए होइन अस त्यो अब समकालीन समयमा त्यो अनुसारका नयाँ कानुनहरू आए क्रमशः अब त्यो किसिमले हाम्रो जुन यो फाइनान्सियल अथवा मोनिटरी मार्केट छ त्यो मार्केट एक्सपान्सन हुँदै गयो त्यो मार्केट एक्सपान्सन हुँदै गयो अब नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ अब सीमित भूमिका सीमित कार्य अधिकार थियो त्यो पनि अहिलेसम्म पनि छ अब नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय यो कार्यक्षेत्र पनि बिस्तारै बढाउँदै गएको र तत्तत संस्थाहरूलाई चाहिँ नियमनको दायरा भित्र ल्याउन खोजेको देख्छौँ जस्तो एचआइडिसीहरूलाई पनि अस्ति सीमित रूपले सुपरिवेशन गर्ने भन्ने आशयको परिपत्रहरू पनि देख्नु भएको थियो यहाँहरूले जस्तो कर्जा कर्जाको सुपरिभिजनहरू कुरा थियो त्यसमा होइन यहाँनिर भन्न मैले भन्न खोजेको के हो भने अब नेपाल राष्ट्र बैंक जति स्वायत्त भएर काम गरिदिनु पर्थ्यो त्यो नेपाल राष्ट्र बैंक आफूले गर्न सकेको छैन त्यहाँनिर अब जस्तो अहिले पछिल्लो समय त म त के देख्छु भने उसको भूमिका एकदमै सङ्कुचन भइरहेको देख्छु अब जस्तो यसमा धेरै दृष्टान्तहरू दिन सकिन्छ होइन अब मैले भने अब अहिले पहिला कुनै समय हेर्नुहोस् गभर्नरको भूमिका भनेको यो केन्द्रीय स्तरको राज्य मन्त्री स्तरको भूमिका ओदा हुन्थ्यो है अब अहिले हेर्ने हो भने गभर्नरलाई एकदमै निकम्बा पोजिसन जस्तो मर्यादा क्रममा पनि दिएको छ यो मैले पोजिसन उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने होइन त्यो भनेको के हो भने अथोरिटी पनि हो के यो मर्यादा क्रमसँग अथोरिटी भनेको मोनिटरी अथोरिटी हो यसले गर्दा के छ भने अब मौद्रिक अब अलिकति कन्फिडेन्स भएर निर्णय गर्ने अथवा मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी अरू संस्थाहरूलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ नि त अलिकति माथिल्लो होदा क्रम दिने हो भने हो त्यो पछिल्लो समय अब नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता छ स्वायत्त छ भन्दै गर्दाखेरि ज स्वायत्त सँगसँगै अधिकार पनि सम्पन्न हुनुपर्थ्यो त्यो किसिमले अधिकार चाहिँ कटअफ हुँदै गएको छ क्या त्यहाँनिर त्यहाँनिर समस्या छ त्यो कारणले अब अब मिडियामा आएर उहाँहरूले बोल्ने नबोल्ने कुरा अलग बाटो हो अब किनकि यी सबै कुराहरू उहाँले मिडियामा वकालत गरेर अधिकार चाहिँ यो भन्ने कि आवाज उठाउन सकिँदैन त्यहाँभित्र होइन तर त्यो सुधार गर्नुपर्ने अवस्था त हो नि त्यो त्यो किसिमको कुरालाई हामीले न नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन होइन त्यो सँगसँगै अब त्यहाँभित्र पनि समस्या छन् त समस्या नभएका होइन तर त्यस यहाँनिर के थियो भने अहिलेको एकदमै क्राइसिसको समय यहाँनिर मैले क्राइसिसै भन्ने युज गरेँ होइन हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छ सङ्कट उन्मुख भने मैले अलिकति संवेदनशील रूपले मैले शब्द पनि चयन गरेको छु सङ्कटग्रस्त होइन सङ्कट उन्मुख भनेको छु किनकि अब इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू सबै राम्रा छैन रेमिटेन्स घटेको छ इम्पोर्ट बढेको छ होइन यो एक्सचेन्ज रिजर्भहरू घटिरहेको छ अब यो समग्र सन्दर्भमा 
यहाँ यी सब कुछ अलग संगकट उन्मुक्त समय में मैनेज करने हो अलग समन्वय भी चाहिए समन्वयकारी ए संस्था जी हमारा फाइनेंसियल इंटरमिडिएटर अथवा अर्थ मंत्रालय भो अथवा प्रधानमंत्री आप महत्वपूर्ण कार्यालय हो प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय ते संग राष्ट्र बैंक होनी इन को भूमिका अथवा समन्वय जे होते अलग नी जो मैं लग अब पैला यो हो कति समय कति समय को होने अब सीधे उद्योग वाणिज्य महासंघ का प्रतिनिधि अब ब्याज दर घटाई दून पर्यटन डेलीगेशन जान डेलीगेशन कह जान प्रधानमंत्री की सब जान के अब प्रधानमंत्री अभी ते पच्चीस डिशीजन दून पर्ने तो अब डेलीगेशन आई सके तो किसिम को अवस्था हमी कहाँ निम्ति कि अब प्रधानमंत्री ने ब्याज दर घटाने अधिकार राखे तालाचाबी राखे बस को अवस्था तो थे हो हमी कह भूमि का तो भो तो ये क्यों सब तीर समन्वय अथवा जो प्रभावकारी किसिम के कोडिनेसन भर काम करने परिस्थिति तो नबने के नहीं हो नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था शब्द में मैं स्वायत्तता लेख दिए तो होते हैं है तर उ कार्य अधिकार अब अथवा कार्य क्षेत्र जे तो अनुसार अब कर दून पर्यटन अब पैला पैला तो थे कुछ समय अब नेपाल राष्ट्र बैंक हिस्ट्री हेने हो अब यह कुछ समय तो एवं भारदारी प्रथा में चलेक थी राष्ट्र बैंक सुरू सुरू में है अब तो अलग यो जो अलग को अब यो राजनीतिक खिचाता नहीं अथवा राजनीतिक नियुक्ति अथवा राजनीतिक जो हस्तक्षेप होना थालों तो भाग अगाड़ी को पोजिशन हेने वाले राष्ट्र बैंक तैं एकदम कार्य क्षेत्र महत्वपूर्ण लीए स्वायत्त नि को रूप में बस को समय देखि है तर पचिल समय तैं भि अब जस्तु मैं जहांसम लगता है विजयनाथ भट्टराई गवर्नर भैस पछाड़ी को राष्ट्र बैंक को अवस्थिति हे मेरे खस्को देखु तैं हस्तक्षेप नई होते हैं सरकार ने सिफारिश कर मैं अब तैं नि अन्न अब हमारा संवैधानिक नि में जिस नियुक्ति जान तैं पोलिटिकल बीच शुद्ध पोलिटिकल नियुक्ति जानी हो अब तो मं कसरी गाँ के कह गवर्नर पुग्या तो हमें देखे कुरा हो रो राजनीति को विकृति तैं छिरे है संगसंग अब तैं अब फिर अने अ परिस्थिति अब ते कि को बने तेस को प्रभाव हम बजार में देखिए होना सो मैं मेरे आशंका और नितांत व्यक्तिगत विचार हो ये नहीं राखे सर ल निर सर अगड़ी जान सकूँ मैं अरु सर को क्वाइरी छह भन्न पक्की राख्हला हमी ये कुरा कर सके गन चिंतन में ये कुरासरी नहीं लिख मैं क्या खेल ऋण को डिमाण हो विस को लगी हो भूरा में एकदम जरूरी हो रहा मैं अगि एनआरपी को हे थे जी बढ़ा खेल ऋण चाहिए बढ़ी रखे भावे सीडी रेसिओ बढ़े तो भादा खेल डिमाण चाहिए ऋण को जी आय इंट्रेस्ट क्या जी डिपोजिट भिण पुग्देन भाई कुरा नहीं देखी रखे यो यो कार्यलाग्द परिस्थिति में बैंक के सकने कंडीसन चाहिए पैला भाई पैला भाई अलग को अलिकीति अर्क के देखे वाले प्राइवेट सेक्टर में अथवा मोनिटरी मार्केट भित्र का इंस्टिट्यूशन में कन्फिडेन्स खस्को हई इस पाली मैं ये कुछ कसरी ट्रेस कर पैला चाहे अब पटक पटक यो लिक्विडिटी क्राइसिश भो भैन बैंक अब जो बैंक एसोसिएसन बस्थ्य है ते पी उ पटक पटक अब महीना अथवा तीन तीन महीना में बस्ता उ के एग्री करते इंट्रेस्ट रेट चाहे सींगल डिजिट में राख हाई वाले एग्री कर हिड़े उन्नी को कंक्लूजन अथवा मिटिंग में हिड़ते ही नहीं हो पैला पैला अस पच्चीस एकचोटि पोहर साल में नहीं हमें अलग न्यूज ट्रेस कर एनआईसी एसिया भद्र सहमति तोड़ो समाचार आई रहा थे कि है पी सब बैंक मिले उलिक प्रेसर दिए पीछे उस इंट्रेस्ट रेट नबढ़ा बाध्य पारे तो होना हमी अक एक्जिस्टिंग इंट्रेस्ट रेट में काम करना सकता भाई किसिम कन्फिडेन्स तैं थी हई अब इस पाली के देखिए होना 
यसपालि त भद्र सम्बन्धित कि सबैले भद्र सम्बन्धित जोड्या जस्तो अब सिंगल डिजिटले काम छैन हामी डबल डिजिटमा पनि इन्ट्रेस्ट थप्दै नलगिकन हामी काम गर्न सक्दैनौ भन्ने किसिमले उनीहरूको निर्णयहरू आयो अब समाचारमै आयो एनबीएले अब ब्याजदर बढाउने सहमति गरियो भन्ने किसिमले आयो सँगसँगै अब डेभ्लपमेन्ट ब्याङ्क फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरू यसले पनि बढायो होइन यहाँनिर के हो नि मैले यहाँनिर थप्न खोजेको के भने त्यो कारणले अलिकति अब पहिला भन्दा उनीहरूले नि कन्फिडेन्स लुज गरेर हो कि पहिला त अब पटक पटक एक्सट्रिम पोजिसनमा पनि बैठक बस्थे त्यसपछि निर्णय गर्दाखेरि सिङ्गल डिजिट भित्रै बसौँ भन्थे होइन र त्यही सिङ्गल डिजिट बस्दा बस्दै पछि अब लिक्विडिटी अलिकति इज आयो त्यस पछाडि अब त्यो न्युजहरू हामीले फोकसमा हाम्रो फोकसमा पनि आएनन् यसपालि चाहिँ त्यो कारणले अब अलिक अलिकति कन्फिडेन्सहरू पनि भएको छ अर्को कुरा के छ भने अब यसपालि स्प्रेड रेटहरू सबैको घटिसकेको छ होइन अब जुन स्प्रेडमा उनीहरू काम गर्न सक्ने कन्डिसन थियो त्यो भनेको अब अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति मिनिमम अथवा अब हामीले कम्पेरिजन गर्ने त पहिलाको हो अब हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले अब म्याक्सिमम स्प्रेड तोकेको रेट तोकिदिएको छ मिनिममको त्यो तोकिदिएको छैन उनीहरूले जति पनि जान सके तर अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ है यो अहिलेका जुन डाटा आएका छन् नि त्यो डाटा अनुसार चाहिँ अब यो सबैभन्दा लो स्प्रेडमा अहिले काम गर्न उनीहरू राजी भए हुन् यसको अर्थ अब डिपोजिट र क्रेडिट डिस्पासको डिफ्रेन्सेसहरू जुन रेटको डिफ्रेन्सेस त्यो धेरै कम छ सबैभन्दा बढी त मैले कृषि विकास बैङ्कको देखेँ उसले फोर पोइन्ट थ्री एटमा काम गर्न अझै पनि पाइरहेको छ होइन तर त्यो बाहेक अरू कुनै पनि बैङ्कको मलाई जहाँसम्म लाग्छ फोर पर्सेन्ट माथि उक्लेको छैन है त्यो डाटाहरू यहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एराउन्ड अब कतिले त टू पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट टू पोइन्ट सिक्सको टू पोइन्ट सिक्सदेखि थ्री पोइन्ट जिरोसम्म काम गर्न रेडी भइसकेका छन् टू पोइन्ट फाइभबाट नि तल रहेछ केहीको चाहिँ है मैले त्यो यो डाटा पनि सँगसँगै मैले हेरिरहेको छु जस्तो म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु एनसिसी बैंकको टू पोइन्ट थ्री वान स्प्रेडमा उसले काम गरिरहेको भनेर यो अस्ति पब्लिस भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको डाटा छ एउटा एक यो मलाई लाग्छ ओभरअल बैंकमा सबैको लो नै सबैभन्दा लो होला यो कारणले अब अहिले के छ भने बा उनीहरूको लागि अब यो फेरि असार मसान्त भित्र त उनीहरूले सिडी रेसियो टार्गेट भित्र राख्नै पर्छ अब त्यो सिडी रेसियो टार्गेट भित्र पुर्याउनलाई अहिलेदेखि उनीहरूले अब त्यो किसिमको रोडम्याप बनाएर हिँडेनन् भने एकैचोटि असार मसान्तमा त झर्दैन कहीँबाट डिपोजिट होइन त्यो कारणले उनीहरूलाई यो डिपोजिट बढाउनु पर्ने बाध्यता म केही देखेँ है क कस कसलाई देखेँ भने जसले यो सिडी रेसियो अब नाइन्टी वान नाइन्टी टू भएदेखि नाइन्टी सिक्स पर्सेन्टसम्म बनाएर बसेका छन् नि त उनीहरूलाई चाहिँ अभ्यसली डिपोजिट बढाउनै पर्ने छ अब उनीहरूले डिपोजिटको रेट बढाउँदा अरूले चाहिँ म चाहिँ थोरैमै दिन्छु भनेर बसिरहने कन्डिसन आउँदैन किन कम्पिटेटिभ मार्केट हो त्यो कारणले उनीहरूले पनि सँगसँगै बढाउँछन् त्यो कारणले यहाँनिर अलिकति डिपोजिटको रेसियो बढाइदिनै पर्ने प्रेसरमा पनि उनीहरू पुग्या हुन् कि जस्तो मेरो चाहिँ फिलिङ छ यहाँ हस् निर सर सर अरू अरूको केही क्वालिटी छ भने राख्नु होला होइन सर र यो कुराहरू हामी छलफल बिना टपिक्समा गरिरहेको हो होइन मैले त्यसरी नै जोडेँ र केही कुराहरू छ भने राख्नु होला सर तेजेन्द्र सर केही कुरा प्रकाश पारिदिन न सर अब अरू अरू कुरा टपिक्सलाई नयाँ टपिक्सबाट जोडौँ न निर सर म डिनर लिँदैछु है सर एकछिन सरी है हुन्छ लक्ष्मी सर हजुर अलि घुमाएर अब केही कुराहरू चलाम न अलि नयाँ तरिकाबाट 
बरु अगी नहीं रमाइल थे ऐसे ठाका ठुका ठाका ठुका पर ऐसे अब हम रो यार हम रो यार मैंने चिंता नहीं यो पूरा अब हम रो कुमार सर ने बने कुछ जस्ट गौरव सर के नो यो माइक करे हम इले प्रोग्राम चलाऊं तो खेरे रिप्ले ऑन गरियो बने चाहिए कि उनसे बंद खेरे उन्हीं कुने बेला माँ अली कौन बीस सेम्मा पनी पूरा कर रहा हूँ उनसे कुने बेला कौशल बस तो पूरा रो रहना पाई हो बने डेटिस हो जीरो उनसे वही ना मलियो जोड़े है ना मलियो पूरा कर रहा हूँ तो मलियो बने कि ना बंद खेरे बीस से पौषण का पूरा को सिलसिला उन्हें जानते करें और ये मोड़ी दे मोड़ी दे जान सरो गन परिस्थिति बनी हुई है यो आमले को एक अच्छा लगा बोली को दिन माँ बोली के परसी परसी को दिन माँ कुने दिन माँ कुने अमी यो इस तो बेला माँ कोस्टा खाल को अच्छा लगा और गरीब को थियो इस तो जून के ये तारोल था ये इलेक्शन होने चाहो इलेक्शन बने को मतलब पैसा को फ्लो फ्लो चाहिए होने चाहो पैसा को फ्लो वही रहना था केरी बाजार चाहिए होला ये अब दुपान तीन गटला और तब दुपान तीन नौ गटला है नौ गटला नौ गटनी बनी समावना पर्बल चाहे तो ठीक है ये कुरा रूम में ले जोड़ी रहना था केरी क्या बनी रे को बन Perni kurang mama duka su, dia kurang le. Kami yo bersa umang ke bersa. Raba bazar mana, apa lo skip khod na lai jani. Ek domai, ek domai dian dino bersa, nai banjo. Mereka mereka jani ke kurang mana jani. Tese, mana dah muda sah. Apa lo skip khod na lai ni fokus dino bersa banjo ni mana sah. Bazar mana? Dah muda. Hazir, hazir bersa. Aba aba main kurang tu index ni. Raba trade karna oil lai keti उपयुक्त तो ना होना सकता है ना आ कि ना कि आम रो में कि साने कंपनी बढ़ दो क्रॉम में गांव को टाइम में आपने कंपनी जान को दी अथवा तीव्र ना नहीं माइनस गांव का अवस्था में नहीं इंडेक्स बढ़ने सकने संभव नहीं एकदम ही बॉडी सब नहीं अब वो आई ना आई बेटा स्टॉक में सो में एकदम वोलेटाइल स्टॉक में सो आह इंडेक्स वाला है ये सब भी स्क्रिप्ट काट ना सकते हो वानी यदि पॉलिसी लेवल में सही ना रखो लाइफ नहीं जब वर्जस्टी फायर सेल होना सकनी समान होना चाहिए ना जस्ट चार बार को क्या पाउंड है फायर सेल फायर सेल गौर दिन बंदा बंदा बनी गौर ना पानी होती है कि ना कि रिन्यू मॉर रिन्यू में आई अब सेटलमेंट गॉड में पानी हो रहा है ऐसे इंडेक्स बॉडी रहा है कुछ है ना आपने इसके बॉडी रहा है कुछ है ना वानी इसको आप गॉड ना हरी तीव्र टाइम में से फायर सेल होना सबने संभव ना था वानी और वो तो किधर लोन पुणे था कहीं तीर ना पानी था रिन्यू वो आता हरी मारो तीस तो पॉलिसी लेवल में फायर सेल उन्हें सब की संभावना कम बाई को कारण लेकर आता हरी जो तो ये वाला नीति का तुरा आ रहा अथवा तो सेवन को एक चोटी फिफ्टी वन वाला आउट आता हरी को जो तो फायर सेल आउना सब की संभावना से मेरी कम देख सो त्यो कम देखना देख सके पची ते सब ले इंडेक्स लाइ मेरे को मले योटा कुरा अली का दी बुझी नहीं क्या अब गुरु हरले मला ये बुझा दिनों उनसे की बन्ने आशे था मले क्ये बुझे था बाय आइलेस में बैठे था कुछ वो बन्नों जा बने देरे ही देरे ही जाना लगानी करता अरे अठारह परसेंट ब्याज में पैसा लिए रस शेयर बाजार में कारोबार कर डालता पब्लिक को पैसा रामरे सर बाजार में रामरे कारोबार करने मैन से अर्ली पनी कोर कोर रुपये आ रहे हैं अठारह परसेंट में लिया है कारोबार कर रहा है सन बने यो पेनिक बनाना को निमित्त मैन के लिए टेक परसेंट बढ़े टेन परसेंट बढ़े हो ना बने तो तुम किसी में अल्लाह कर दे ना हमें सर वाला लेते हैं पेनिक वाला स तो घोड़े रख कम आए को दिया वाली पहले बिस्तारे पड़े रहे वो तो सेवर परसेंट है यारे परसेंट ना पूला साने यार परसेंट ना पूला बारे परसेंट ना पूला बारे परसेंट मने को ये महीना को एक परसेंट ब्याज हो ये भी गेंद का अपनी कंपनी खोदे लगाओ ना सके बने बीस बीस परसेंट वो बारह बीस परसेंट तो उसले मैं एक आप बोले आपने काम में लगाया रखा था वहीं आप बैंक में से एक परसेंट बढ़ाई थी आधा पचास बीस परसेंट